En este vídeo os voy a explicar cómo podéis tener el verificado en Instagram, es decir, ese tic azul que normalmente tenían los famosos, pero a partir de este momento lo va a tener prácticamente cualquiera. En este vídeo os voy a decir cómo podéis cumplir los requisitos, también qué diferencia hay entre una cuenta que ya tenía el verificado y una que lo tiene ahora, cómo podéis conocer las diferencias y un montón de cosas más. Así que empezamos por el principio. Ya sabéis que ahora hay dos formas de obtener el verificado. La primera sería el paso de siempre, el hecho de irnos aquí a los ajustes o a la configuración y aquí en controles y herramientas de creador, pues vamos a encontrar la opción de solicitar verificación. Si no tenéis esta opción, significa que tenéis que dar de alta vuestra cuenta como creador o cambiar el perfil a un perfil profesional. Esta es la forma que lo hacíamos siempre. Ya lo sabéis, teníamos que cubrir una serie de datos y una vez enviábamos la solicitud era Instagram el que decidía en función de cuántos medios apareciéramos y en función de algunas cosas un poco subjetivas, Instagram decidía si darnos ese tic azul o no. Ahora, la verdad que podemos comprarlo y no solo el tic azul, sino vamos a ver cómo podemos realizar el proceso de Meta Verify. Ya sabéis que Meta Verify es una suscripción que acaba de lanzar Instagram y Facebook que ya lleva unos meses en algún unos países para poder tener la verificación y una serie de beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues ojo porque vamos a tener no solo este pequeño tic azul, sino también nos vamos a diferenciar de las cuentas que nos puedan suplantar la identidad, ya que vamos a tener que proveer una identificación como el DNI en España o un documento como el pasaporte para verificar que somos nosotros. Por tanto, solo tendremos nosotros esa verificación. También tendremos un soporte por si nos roban la cuenta y este soporte será con una persona real. Así que esto también lo tendremos. Una vigilancia activa frente a cualquiera que quiera suplantarnos la identidad por parte de Meta. Y por último, stickers exclusivos para poder utilizar en nuestras historias y evidentemente funciones pensadas para los creadores. Hay más cosas, por ejemplo, mayor relevancia o mayor visibilidad en la pestaña de el Explora, en los Reels y en muchas otras cosas. Esto nos ha confirmado, pero probablemente sea así. O aparecer en los comentarios en la parte superior, dado que tenemos el verificado y por tanto se nos dará un poquito más de visibilidad. Eso sí, debéis saber que esta verificación es diferente en Instagram que en Facebook. Si queremos la verificación en ambos sitios, vamos a tener que pagar en ambos sitios por separado. No va a servir eso de pagar una vez y tenerlo ya en todos sitios. También debes saber que si cambias el nombre de usuario, el nombre del perfil, la fecha de nacimiento o la foto de perfil requerirá que tu cuenta vuelva a pasar por el proceso de verificación y a lo mejor pierdes ese tic azul de verificado. Así que mucho ojo. ¿Y esto todo cuesta dinero? Pues sí, cuesta una cantidad que dependerá si lo haces desde vuestro dispositivo móvil o desde la web, será diferente, ya que desde los dispositivos móviles va a requerir una comisión de las tiendas que se añade al precio de base. Por ejemplo, en España cuesta de base unos 14,99 euros, pero si lo hacemos desde la tienda de iOS o desde Google Play, cuesta 16,99 euros. Los requisitos son muy fáciles tener al menos 18 años, tener un perfil público o privado que refleje tu nombre completo y que respete todas las normas y condiciones comunitarias. También debes reunir unos requisitos mínimos de actividad y tener un historial previo de publicaciones y además vamos a tener que dar nuestro documento de identidad. Pero vamos con el proceso porque es muy sencillo, solamente nos tendremos que ir aquí a nuestro perfil, tocar en la opción de configuración y privacidad. Aquí encontraremos la opción de Meta Verifier que solo tenemos que pulsar sobre ella y seguir las instrucciones, seguir los pasos. Son muy sencillos. El primero de todos será pagar, ¿vale? Tendremos que poner nuestra tarjeta de crédito, pagar y por tanto acceder a los pasos que nos da. Una vez paguemos tendremos que cambiar el nombre si no teníamos el nombre completo en nuestro perfil, poner una foto de perfil que, ojo, se deba ver nuestra cara para identificar que somos nosotros yo la he tenido que cambiar, por ejemplo, y también sacar una foto de nuestro documento de identidad por la parte delantera y por la parte de atrás, para así que verifiquen que se trata de nuestro perfil y que, por tanto, somos nosotros. 
una vez hayamos rellenado la información necesaria, va a tardar a máximo 48 horas en verificarse esta información. Por tanto, una vez esté verificada, nos llegará una notificación conforme hemos cumplido todos los requisitos o nos falta alguno y ya tendremos, por supuesto, el tic azul que toda la gente lo quiere. La gente que tenía el verificado antes de que saliese Meta Verified va a tener que pagar, pues no. Ya ha aclarado Meta que los que ya lo tenían de antes lo van a seguir conservando y no van a tener que pagar por tener esto. Eso sí, no va a haber diferencias entre personas que tengan el verificado y lo tengan actualmente. Pero ¿cómo podemos saber qué personas lo tenían antes y qué personas lo están pagando ahora? Esto es algo un poquito complicado, pero se puede saber. Por ejemplo, las personas que tenían la foto de perfil, un icono y ahora simplemente tienen una foto de su cara, ya podéis deducir que lo han cambiado porque ahora es obligatorio para estar verificado si estamos pagándolo. Además, si antes no tenían el nombre completo en su perfil con el primer apellido en la parte inferior al nombre de usuario, que sepáis que también es porque es obligatorio para pagar y tener el verificado. Y también algo en detalle que podemos saberlo es que antes la las cuentas pues muy grandes verificadas que ya lo tienen desde hace mucho tiempo y que tienen miles de seguidores si nos vamos a aquí a su perfil en los tres puntos en la parte de información de cuenta perfiles como cristiano messi o de rock como veis no pone ningún tipo de fecha de cuándo ha sido verificada esa cuenta las personas que están verificadas desde hace tiempo y que no son tan grandes, no son por decirlo así tan famosas, que sepáis que tienen una fecha y esta fecha es lo que nos va a decir si esta persona paga el verificado o no. ¿Por qué? Porque muy probablemente con un 99% de posibilidades si esta fecha es en marzo del 2023 o superior, es decir, desde marzo hasta julio del 2023 que salió en España, esta persona está pagando por el verificado ya que eh, este verificado de pago salió en marzo en Estados Unidos y en Latinoamérica en algunas partes y en julio en España. Por tanto, estas fechas son claves para saber si una persona paga el verificado o ya lo tenía de antes. Si la fecha que tiene en el verificado es del 2016, 2017 hasta el 2023, en febrero hacia atrás, podremos conocer al menos que esta persona sí ha sido verificada de la manera tradicional sin pagar por ello. Así que chicos, no hay mucho más de este proceso de verificación. Vale la pena por pues depende, si eres un creador de contenido que está creciendo, que quiere empezar a compartir su contenido, que quiere tener un soporte por si le hackean la cuenta, si quiere tener mayor exposición que probablemente la haya, si no quieres que te suplanten la identidad, probablemente sea bueno que pagues, ya que tendrás todos esos beneficios que os he explicado. Si eres una persona con una cuenta privada o con una cuenta pequeña que la usas de manera normal, de verdad que esto no está pensado para ti y en general habrá mucha gente que lo tenga simplemente porque queda bien, porque queda como que te han verificado, pero realmente no te va a aportar ningún beneficio y vas a estar dándole dinero a Meta sin ningún tipo de justificación. Así que chicos, espero os haya gustado el vídeo, puntualdo si te ha ayudado, si te he respondido a las preguntas que tenías, os veo en los comentarios para que me deis vuestra opinión, a ver si vale la pena pagar o no en diferentes ocasiones, que siempre me importa mucho vuestros comentarios y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao chicos.